。走，快去网络中心出大事了。怎么了？快！所有电脑都这样吗？对。怎么了？徐总，怎么回事？这什么时候的事情？就刚才，网站突然就黑了，前台和后台现在都进不去了。赶紧联系维护我们网站的成功。联系过了，他们现在正在派人检查，一有消息就通知咱们。你们负责人呢？我们现在要采访。你们负责人不在，不好意思。但怎么行呢？出了这样的事情，你们应该开一个发布会，向媒体通告一下你们的具体情况吧。你们冷静点，别在这吵。现在是工作时间。各位各位，这是我们策划部经理曲弯弯，你们有事儿可以问他。哦，你好，请问您对这件事情有什么看法呢？这件事情，我们公司是绝对绝对不会有假货。不要回公司了。怎么了？网上那批定制货的事儿，不知被谁给捅了。我们的美妆网站也被黑瘫痪了。现在各大媒体都在公司门口堵着，质检局也介入了，还约谈了林总。林总交代，这时候你要回避一下。知道是谁干的？现在还没有线索。会不会是皮特呀、啊？不会，这件事情对他没好处。那会不会是徐总？徐总对你没有处理余嘴，很有意见。他嘴硬心软，而且不会拿公事来出气。那那会是谁呀、啊？呀，情况怎么样？就一个字，乱。接着说。公司现在人心惶惶，已经乱作一团，各个专卖店，还有办公楼门口排着长队。都是要求退款和索赔的顾客。刘润那边营销团队的电话也已经打爆了，都是询问各个代理商、商场要求退货的。我刚刚从有关部门回来，他们要求我们暂停营业，接受检查。媒体、顾客、上级主管部门三方一块发力，这件事情不简单。这还不是最糟糕的，最糟糕的是我刚才接到法国总部来的电话，他们已经知道这件事情了。并且已经派了一支考察团过来，其实就是来问责的。你要好好想想，一会儿怎么跟他们说。沈总，现在法国人来，我们已经不方便在公司接待了。现在公司全都是逃说法的网民呢，在哪儿接待不重要，关键是我怎么跟他们解释。不好说也得说，现在是互联网时代，这边发生什么那边很快就知道了。而且现在是换任的关键时刻，一举一动都会影响着我们以后的合作。我知道，让我想想。沈总，是不是请于总和徐总商量一下？于总现在不方便出面。徐总，他还跟你较劲儿呢。他本来就不赞同我的做法，现在弄成这个局面，也不好再要求他为迪欧做些什么。许诺不是那么小心眼的人，这些天都是他在前面挡枪子儿。我觉得，要不还是请他来，听听他的意见。小姐，请问有预约吗？赵天成，哎，小小姐，小小姐，于总，你怎么跑到我公司来大喊大叫的呀？干嘛发那么大火啊？你不怕沈总知道了误会你？我想不到你这么卑鄙，做事这么绝。你这么做，无非就是想把事情搞大，赚更多的钱。如果你把迪欧毁了，你能得到欧亚品牌吗？我早就告诉过你。如果你不配合，一定会是这个局面。你我做生意跟沈志泽一样啊，像小孩过家家，犹犹豫豫的没个准谱。我给过你上策呀，是你自己不做呀，那我怎么办？我只有出下策。别以为我毁了迪欧我就做不了欧美品牌了，我告诉你，我照样做。
，只不过我得多花些心思，多花些时间和金钱。但是我告诉你，我现在有的是时间和金钱。你听明白了？你够狠！我现在还给你留了条后路，我现在只是把消息放出去了，还没有把证据交给媒体和有关部门。接下来，我的行动。完全取决于你。如果你配合我，让沈志泽接受我的入股协议，那我可以把这个事情给你摆平。否则，你们等着破产。要布这么一个局，他也是费尽心思。你说 ，Manny 是被他利用？还是 Manny 想这么做？现在讨论这些有意义吗？都是我的错，刘叔。说吧，我想说，跟法国订货需要周期，我怕运转不过来，所以找了个厂子，做了一些紧俏的产品。但是我想是逼不得已的时候才实用的。嗯，你真的是这么想的？还是想要利用这次的事件，来诋毁许诺？我从来没有打算要陷害他。你还有没有什么事情一定要告诉我？是赵天成，这一切都是赵天成操控的。他想出资公司，他找过你，什么时候？就在几天前，我想你不会答应，就没有告诉你。但是我在想，如果他出资到百分之二十到三十的股份，这对公司未必是一件坏事。真的吗？你真的这么想吗？你是不是还有什么事情瞒着我？没有。还有吗？明白你。你被停职了。从现在这一刻开始，公司的任何决策跟你没有关系。请你离开。走啊